Manhã de sexta-feira, 20 de outubro, e nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Juara. Vamos acompanhar uma reunião que está com a presença da deputada federal Gisela Simona, que veio a compromisso aqui no município de Juara, um, uma palestra que vai ser realizada na Câmara de Vereadores, falando sobre os direitos e os deveres do consumidor. E nós conversamos com ela também sobre a sua visita aqui na cidade de Juara e também com o vice-prefeito Ney da Farmácia, que também falou a respeito aí da visita da deputada federal Gisela Simona nesta sexta-feira aqui no nosso município. Estou aí como deputada federal, né, tendo a honra de poder agradecer os votos que tive aqui no município de Juara e ao mesmo tempo conhecer um pouco mais da demanda de Juara, o que, que nós, enquanto deputada federal, podemos fazer pela cidade. Recebi aqui a demanda muito forte com relação à MT-338, essa situação que liga Juara à questão de Águas Claras, né, que é uma demanda do município, né, importante não só para o desenvolvimento da cidade, mas também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente a gente vai trabalhar muito aí, seja via governo do Estado, seja via emendas federais, para que realmente isso se torne uma realidade. Né? E discutimos outros temas importantes aí. Tivemos há pouco o decreto da questão do leite para poder aí é, reduzir um pouco a importação e melhorar a competitividade do nosso produto dentro do Brasil, que é importante aqui para a região também. Né? Discutimos um pouco sobre essa questão do marco temporal, que é uma outra demanda que é importante para toda a região aqui, que nós precisamos aí da sanção do presidente da república, mas que a bancada, pelo menos, está muito coesa na questão do derrubada do veto, se for necessário. Né? Hoje a senhora tem uma audiência pública na Câmara e dia 26 em Brasília. O que podemos esperar dos temas que serão abordados pela senhora? Então, a minha trajetória política ela tem muito a ver com a questão da defesa do consumidor. Né? Então, hoje nós estamos aqui a convite do PROCON Municipal, da servidora Rita de Cássia, exatamente para falar um pouco sobre os golpes que o consumidor está sofrendo aí via sistema financeiro. Né? Então hoje você tem golpe do boleto falso, é, é empréstimo feito é, é, por erro aí, muitas vezes é, por fraude, né? compras que você faz pela internet e o consumidor tem ficado no prejuízo. Então como que isso pode ser resolvido no âmbito é, nacional? Né? Então estamos estudando projeto de lei nesse sentido e a nossa conversa vai ser um pouco nesse sentido e já fazendo um convite para que no próximo dia 26 do 10, né, às 10 horas da manhã, via online também, acompanhar na Câmara Federal, nós estaremos tendo uma audiência pública para tratar desse tema dos golpes financeiros contra o consumidor. Deputada, a senhora que é autora também do projeto de lei que torna crime a comercialização, a importação e também a publicidade do cigarro eletrônico no Brasil. Fala um pouquinho mais sobre essa lei que a senhora é autora. Então vejam que há cerca de 20 anos aí o Brasil, ele na verdade trava uma luta contra o tabagismo, né, para a gente desincentivar o uso do cigarro tradicional, mas nós estamos aí tendo, é, é, na verdade, um desafio agora, porque tem uma nova modalidade que são os dispositivos eletrônicos para fumar, principalmente o público mais jovem acaba achando que ele não é tão prejudicial e ele é tão até mais prejudicial à saúde pública, então a gente vem fazendo fazendo um projeto de lei para tornar crime essa questão da comercialização, da oferta, da publicidade né, desses dispositivos eletrônicos para fumar. O deputado Fábio Garcia está licenciado, assumiu o trabalho com o governo estadual e a senhora tem desempenhado o trabalho como deputada federal. O que a senhora pode destacar dessas ações? O que a senhora espera diante do cenário nacional? Então, veja, nós estamos fazendo um trabalho muito voltado para as bandeiras a qual nós fomos eleitos, né? Aí voltando muito para a questão do consumidor, né? A questão do desenvolvimento do Estado, que a gente pega muito uma bandeira do Fábio Garcia, que trabalha nessa área econômica. E nós passamos nesse momento no Congresso Nacional como um todo, é, com a reforma tributária, com a questão da LDO que será votada. Então, são temas aí de extrema relevância para o desenvolvimento do país e que nós estamos trabalhando muito para que saia o melhor, né? Que Mato Grosso não fique no prejuízo nessa balança econômica. Com bastante representante aqui no município de Juara, na oportunidade ela receberá também o título como cidadã juarense, né? É uma honra né, receber esse título. Vejam que eu tenho uma ligação com Juara desde a criação do PROCON Municipal aqui, que eu tive a oportunidade de ajudar na criação, na estruturação, né, onde o senhor Manuel ainda era o coordenador do PROCON. Então isso nos dá bastante orgulho de poder agora receber esse título. Né? Acredito que é uma grande homenagem. Eu fico muito honrada e aumenta o nosso compromisso nessa responsabilidade com Juara. Primeiro que deixar meu abraço a toda a população juarense. Todas as pessoas que chegam em Juara são muito bem recebidas. Agora, quando vem uma deputada federal no porte da Gisele, 
ela é muito bem recebida e para nós é um motivo de alegria, porque ela vem trazer informações, ela vem fazer palestra hoje em relação ao PROCON, em relação à defesa do consumidor e ela tem bagagem para isso, que ela, a vida dela é, é exatamente trabalhar com o PROCON. E ela não é por nada que ela teve a votação expressiva a nível de Estado e hoje ela nos representa na Câmara Federal. Para nós é muito bom, tirou dúvida, nos esclareceu, se colocou à disposição e é mais um apadrinhamento que nós temos na Câmara Federal. Nós precisamos muito dessa abertura. Nós precisamos que as portas a nível de União sejam abertas e nós temos que ter a chave. E a chave está com quem? Está com o deputado federal, está com o senador da República e é isso que nós queremos. Ela foi aqui recebida pelos nossos amigos vereadores, nós temos quatro vereadores aqui hoje recebendo ela, secretário do município também e eu vice-prefeito. Para mim é uma honra muito grande ser vice-prefeito dessa cidade que a gente tanto quer bem. E é uma honra muito grande também representar o Carlos Amadeus Sireno, que para mim é um dos melhores prefeitos a nível de conhecimento meu na história de vida. Muito obrigado a você, população juarense, por, por acreditar na nossa gestão. Muito obrigado a você, população juarense, de estar sempre em parceria conosco, fazendo a diferença. Nós temos que estar trabalhando junto com a Câmara Federal, com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nós temos que estar junto com o Governo do Estado, com o Governo Federal, com o Senado da República. Essa junção, junto com os poderes constituídos, Legislativo e Poder Judiciário, fazer a parceria e fazer com que essa cidade seja uma das melhores cidades para se viver. E é isso que nós queremos, uma cidade com qualidade de vida. Qualidade de vida se faz com pessoas que buscam. E não se fala de uma cidade boa se não buscar aquilo que é de melhor para atender nosso povo, o nosso contribuinte e as pessoas que querem escolher esse lugar para ser feliz e para constituir família e fazer com que suas famílias consigam realizar seus sonhos.